Witajcie! W 1983 roku do służby w brytyjskiej armii przyjęto czołg, który po jakimś czasie zaczął być określany jako Challenger 1. Kilka lat później rozpoczęły się wstępne prace nad jego następcą, czyli Challengerem 2, który ostatecznie wszedł do służby w 1998. Przez wiele osób Challenger 2 uważany jest za najlepszy czołg w NATO i do niedawna mógł się poszczycić mianem niezniszczalnej konstrukcji. W 2023 roku Wielka Brytania posiadała 227 tych czołgów, z których 14 wysłała na Ukrainę i jak dotąd co najmniej jeden został zniszczony. W 2019 roku brytyjski koncern zbrojeniowy Bay Systems zawarł umowę z niemiecką firmą Rheinmetall, której celem jest zmodernizowanie 148 tych czołgów do standardu Challengera 3. Łączny koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na ponad 800 milionów funtów. To co aktualnie widać na zdjęciu to jeden z ośmiu prototypów Challengera 3, który co ciekawe początkowo miał mieć armatę kalibru 130 mm, lecz zrezygnowano z niej ze względu na to, że armata ta nie jest jeszcze powszechnie eksploatowana i ewentualne zamontowanie jej w zmodernizowanym czołgu mogłoby być ryzykowne. Kolejną miała być bruzdowana armata L-30A1, z której również zrezygnowano. Tym razem ze względu na zakończenie samodzielnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad amunicją nowej generacji. Ostatecznie głównym uzbrojeniem Challengera 3 będzie armata gładkolufowa L-55A1 kalibru 120 mm która pozwoli na wystrzeliwanie amunicji z większą prędkością, dzięki czemu pociski będą w stanie przebijać jeszcze grubsze pancerze. Ponadto nowe działo będzie korzystać również z zupełnie nowej amunicji, w tym z nowoczesnych pocisków typu Sabot, a łączna liczba przenoszonych pocisków wynosić ma 31 sztuk. Czołg ma być chroniony modularnym brytyjskim pancerzem nowej generacji oraz posiadać ma izraelski system obrony aktywnej Trophy, którego zadaniem jest eliminowanie nadlatujących pocisków przeciwpancernych. Pozostałe zmiany obejmują między innymi nowy silnik o tej samej mocy, nowe zawieszenie oraz nowy system wentylacyjny, a także nowoczesne systemy celownicze i elektronikę, dzięki której czołg będzie integralnym elementem współczesnego cyfrowego pola walki. Niewykluczone jest również wyposażenie czołgów zamontowane na kadłubie dzienno-nocne kamery do obserwacji w zakresie 360 stopni, a możliwość podglądu z nich ma mieć każdy załogant. Biorąc pod uwagę dostępne informacje, zewnętrzny wygląd kadłuba nie będzie się niczym różnił od wcześniejszej wersji, w przeciwieństwie do wieży, która mimo dużego podobieństwa do poprzedniej będzie zupełnie nową konstrukcją. Podobnie jak w czołgach Abrams zastosowano w niej magazyn amunicji z klapami wydmuchowymi, dzięki czemu po trafieniu w amunicję energia wybuchu kierowana jest na zewnątrz pojazdu. Układ konstrukcyjny czołgu nie ulegnie zmianie w stosunku do Challengera 2, czyli z przodu kadłuba znajdzie się przedział kierowania, w środku przedział bojowy, a z tyłu napędowy. W lewej części wieży znajdzie się miejsce dla ładowniczego, a w prawej dla działonowego i siedzącego za nim dowódcy. W lutym bieżącego roku na poligonie w Niemczech rozpoczęły się pierwsze testy Challengera 3, który według producenta będzie najlepszym czołgiem na wyposażeniu NATO i jednym z najlepszych czołgów na świecie. Na dzień dzisiejszy Wielka Brytania zamówiła łącznie 148 tych pojazdów i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze egzemplarze rozpoczną służbę w roku 2027. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.